So, jetzt geht's wieder los. Magnetangeln. Ich habe diesmal mal wieder was Interessantes hoffentlich, meiner Meinung nach, ausgesucht. Ähm, äh, und zwar ist das Ge im Gewerbegebiet Brake. Wie wir sehen. Ich finde, es sieht ziemlich vielversprechend aus hier, die Ecke. Und werde jetzt noch nicht lange labern. Ich werde hier mit meinem kleinen Kampfzwerg anfangen. Den habe ich euch letztes Mal schon vorgestellt. Das ist der Bursche hier. Ja, hängt an den Großen fest, aber das ist der Kleine hier. Den ziehe ich gleich erstmal raus und zeige euch den hier. Flapp. Da haben wir den. Der Bursche hier, Aluminium. Selbst da zieht er ein bisschen. Ja, ganz leicht. An der Seite auch. So, dann werde ich hier mit, hier mit, mit dem Kleinen werde ich das erstmal alles ab, absuchen, hier, ob irgendwo Zug ist. Und wenn ich was merke, dass irgendwo Spannung drauf ist und der Kleine das nicht schafft, dann werde ich meine großen Waffen bzw. den Haken einsetzen hier. Natürlich werde ich mir Handschuhe anziehen. Ich habe mir schon die Hände ganz gut vor Gnies genadelt überall. Überall Schlitze und Schnitte drinne. Trotz Handschuhe. Ja, denn passt auf, geht gleich los. Ich hoffe, ich werde hier ein paar interessante Sachen rausholen. So, jetzt habe ich den Magneten quasi, den kleinen, hier unten direkt an der Brücke von rechts nach links gezogen. Habe da auch schon so ein paar Kleinigkeiten gefunden. Ich werde das mal auf den Boden schmeißen hier und gucken, ob ich das irgendwie sichtbar machen kann, was das ist. Es handelt sich wohl hier nur um Bolzen. Scheint nur ein Bolzen zu sein. Meiner Meinung nach. Hier haben wir auch nur einen Nagel und ein paar Blechteile. Da vorne haben wir noch was Großes, was ich gefunden habe. Das zeige ich euch natürlich auch. Einmal was wir kurz rubbeln hier. Gucken, was es ist. Ja, hat sich in, der Bestand, in seine Bestandteile aufgelöst. Dann haben wir hier was Größeres. Scheint irgendwie eine Schelle zu sein. Wie wir sehen, ist es nur ein altes Metallrohr. Meiner Meinung nach. Muss da auch schon Ewigkeiten drin liegen. Ja. Hier vorne ist noch so ein Schmierendippel-Anschluss. Vielleicht könnt ihr das sehen. Hier, da kommt so ein Schmierendippel dran. Da an der Stelle. Und dann drückt man da Fett, Fett rein. Das wird mal irgendwie ein Teil gewesen sein, was man abfetten musste. Kommt in der Ecke. Und weiter geht's. Wartet ab. So, an der Stelle hier habe ich jetzt Zug gehabt über den Kleinen. Aber der hat es nicht hochgekriegt. Also werden wir hier den Dicken wieder einsetzen. Langsam runterlassen, weil hier sind überall dicke, fette Äste drin. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass äh, das Ding sich am Ast festsaugt, irgendwo. Am Fest, festsaugen kann er sich da ja natürlich nicht, aber dass er sich verhakt und ich dann quasi den Scheiß am Arsch habe hier. Und kriegt den da nicht rausgerissen aus der Äste, weil ihr seht da vorne auch jede Menge Äste drinne. Aber ich habe was am Haken. Warum ist das denn so schwer? Ach, da unten hängt noch was dran. Zack, habe ich das verloren. Jetzt hole ich erstmal das eine Teil hoch hier. Und dann äh, werden wir sehen, was da dran ist. So, was ist denn das hier? Ja, da war noch was anderes dran, habt ihr ja gesehen, bestimmt. Oh, und da ist so viel Metall in der Brücke drin, dass der Magnet darauf reagiert. Ja. Und wieder rein in den Burschen. So, jetzt.
Ja, leider kriege ich das nicht raus, aber ich kann euch das ranzoomen. Und zwar ist das, glaube ich, ein Betonstück mit Metall unten dran. Das schafft selbst der dicke Magnet nicht. Ich zoome euch das mal eben ran. Seht ihr das? Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Leider kriege ich es nicht raus. Das scheint ein Betonstück zu sein, wo ein Stück Draht rausguckt. Und da vorne ein Stück weiter, da ungefähr auf der Höhe, liegt ein Fahrrad, aber das ist schon so alt und so vergammelt. Kann ich euch mal zeigen hier, da habe ich schon die Bautenzüge hier total zerfetzt rausgekriegt. Und, die, und das sind die Speiche, das ist eine Speiche hier und das hier ist ein Bautenzug. Ganz ehrlich, jetzt lohnt sich nicht. Komme ich nicht bei, kriege ich nicht raus. Äh, aber wir sind hier lange noch nicht fertig, das ist eine riesen Brücke hier. Ähm, da wird sicherlich noch was Spannendes bei sein. Also, aufgepasst, gleich geht's weiter. Ja, ich lasse ja nicht locker, ne? Ich habe für euch das Teil rausgeholt hier. Tatsächlich so wie vermutet. Beton und was da auch immer auf jeden Drahtstück rausguckt. Mit einem kleinen Stück Draht dran. Aber da sieht man mal wieder, wie viel Bums mein Magnet hat, mein selbst gebastelter. Das Teil haben wir rausgekriegt. Ja. Jede Menge Kleinteile habe ich hier dran. Was das auch immer ist. Vielleicht erkennt das jemand hier. Ich weiß es nicht. Jede Menge Züge, denn Ummantelung von Zügen, von Zügen, also von Seilzügen. Und natürlich jede Menge Rost, ganz klar. Ja, aber das ist alles nicht so wichtig. Ich will euch was Spannendes nochmal rausholen hier. Ja, und was haben wir hier? Kampfzwerg hat was gefunden. Sieht ganz interessant aus. Zeige ich euch auch eben. Keine Ahnung, was das ist. Soll nicht wieder runterfallen. Oh, da haben wir es. Kleines Scheißding. Hat sich daran festgesaugt. Guckt euch das an. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das ist. Muss wahrscheinlich irgendwie was gewesen sein. Ist wahrscheinlich irgendwas gewesen, womit man hier mit dem Endstück hier irgendwo reingegangen ist. Zack. Hat das umgedreht. Klack. Ist eingerastet. Und hat das damit aufgemacht oder weggezogen. So schätze ich das jetzt. Dann habe ich das hier noch rausgeholt. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was das ist. Sieht auch nicht ganz so spannend aus. Einfach nur ein Draht. Sah wichtig aus, aber ist einfach nur ein Draht. Ja, und ein Nagel. Ja, aber da zieht noch was. Ich werde noch mal probieren. Da muss noch was anderes drin sein. So, wieder was am Haken. Kampfzwerg hat es rausgefunden, quasi gefunden. Hat aber den Bums nicht gehabt. Und er jetzt hier. Da werden wir jetzt erstmal gucken, was wir da haben. Ja. Das ist wieder so ein komischer Griff, wie wir glaube ich vorhin schon hatten, ne? So was ähnliches. Komm mal her, du. So. Ah, hier. So ein selbstgebauter Haken. Ist das? Ganz interessant. Ne? Ist da schon eine Muschel dran hier? Ne, das ist ein festge festgegammelter Stein. So, und das ist eine fette Eisenstange hier. Mit einer Spitze dran. Ja. Aber auch schon längere Zeit drin. Und wieder eine Speiche. Ja. Geht langsam voran. Ne? So ein bisschen was haben wir ja schon gefunden. Aber damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Weiter geht's. Wieder was am Haken. Gerade für euch rausgeholt. Erstmal abmachen hier. Keine Ahnung, was das ist. Ich schmeiß das hier mal hin. Auf jeden Fall ist das 
aus Metall, sonst wäre es ja nicht. Ganz ehrlich jetzt, ich glaube, das könnte mal, das fege ich natürlich nachher auf, ist ja ganz klar, ähm, das könnte mal ein altes Wagenrad gewesen sein. Das hier drin ist nämlich Holz, hier vorne. Das war bestimmt mal so ein altes Wagenrad. Ja, schätze ich mal, diese kleinen alten Wagenräder, die an den Karren damals dran waren, das war das bestimmt, schätze ich mal. Ja, Kinderspielzeug habe ich auch noch gefunden, aber da wollte ich euch nicht mit behelligen. Unsere also Beute jetzt mal hier hinstellen. So, weiter geht's. Ja, ich glaube, da sind wir auf den Nest Stahlstangen gestoßen, so wie das aussieht. Alles so kleine Stahlstangen. Ein bisschen Fummelarbeit, die alle hier abzumachen wieder. Ja, das waren alles kleine Stahlstangen. Wozu man die auch immer nutzt oder benutzt hat. Vielleicht irgendwas betoniert, abgeschnitten und einfach reingeschmissen, weil das war quasi ja, so ein ganzer Haufen, habe ich an einer Stelle gefunden. Erstmal den ganzen Scheiß wieder abmachen hier. Manchmal sind an der Seite auch ganz interessante Sachen bei. Kleinere Sachen. Ja, das ist nur ein Stück Blech. Weil da geht's. So, mittlerweile bin ich auf der anderen Seite von der Brücke. So sieht das hier aus. Habe auch schon unten richtig was Fettes am Haken. Das erste, was ich rausgeholt habe, war dieser Stahlbügel hier aus Baustahl. Und jetzt habe ich was richtig Fettes da unten am Haken und werde das jetzt erstmal für euch hochholen und gucken, was das Nettes ist. Auf jeden Fall scheint das irgendwie wirklich Metall zu sein. Richtig fettes, solides Zeug. Alter Schwede. Ja. Da bin ich ja mal gespannt was wir da am Haken haben. Ja, das ist ja cool. Das scheint irgendwie, das eine ist ein Stahlträger, ist ja klar, ne? aber das andere scheint irgendwie ein Anker zu sein, oder ein Stück vom Anker oder sowas. Ja, das ist massiv, das merkt man. Da ist auch noch was. Ist. So, dann wollen wir jetzt noch an der Seite packen hier. Also, was haben wir hier? Hm. Keine Ahnung, könnte ein Anker sein. Wir haben hier einen Namen drauf. Ich probiere den mal frei zu rubbeln. Be beziehungsweise frei zu klopfen. Wir haben hier zum Glück noch so eine Eisenstange. Damit klopfen wir da jetzt ein bisschen drauf rum. Und dann gucken wir mal, ob wir herausfinden, was das ist hier. Damit habe ich es nicht besser gemacht, sondern schlechter. Ne, geht. Tja, jetzt wäre ein bisschen Wasser nicht schlecht. Das ist nur ein Stahlträger hier. Packen wir aber auch mal an der Seite. Das Teil ist interessant, da würde ich wissen, was da drauf steht. Ich hole mal eben Lappen her. So, jetzt habe ich es rausgefunden. Fixofest. Fixofest 2, glaube ich, steht da. Was es auch immer ist. Ihr werdet es sicherlich wissen. Sieht mir irgendwie aus wie so ein Anker oder wie irgendwas. Ja. Ich bin gespannt. Ihr werdet sicherlich wissen. Wäre nett, wenn mir das mal einer schreibt, was das ist. Und wenn ich mich daran erinnere zu Hause, <lacht> dann werde ich da mal nach googeln. Fixofest. Okay. Ja, kurzer Zwischenbericht. Jetzt wird es richtig fett. Guck dich mal das fette Teil an. Sieht irgendwie was Selbstgebautes aus. Keine Ahnung, wofür das da ist. Ich hol's mal raus. Auf jeden Fall scheint das Stahlrohr zu sein. Mit ein paar Schellen dran. Auf jeden Fall richtig schwer. Ich schätze mal so 25, 30 Kilo bestimmt. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht so easy hochziehen können mit einer Hand. 
Und vor allem muss ich das auch ein bisschen gerade buxieren hier. Aber wenn ich es gleich oben habe, zeige ich euch es auf jeden Fall. Ja, das Teil ist oben. Guckt euch das Teil an hier. Ist wirklich riesig. Ja, wie gesagt, zwischen 25 und 35 Kilo locker. Jede Menge Schellen dran. Das sieht so aus, als wenn man das Innenrohr aus dem, aus dem Rohr rausziehen kann. Dass das irgendwie ein Ständerwerk ist. Vielleicht vom Baugerüst oder so. Vielleicht habt ihr eine Info. Einfach mal durchfunken und Bescheid sagen. So, wieder was gefunden. Und zwar scheint das hier ein Verschluss oder ein vom alten Tor zu sein. Hier ist der Griff. Hier ist der Griff. Jetzt hat sich das hier ein bisschen vertüdelt. Warte, einen Moment. So. Hier ist der Griff. Hier oben sind die Teile zum Einschnappen. Also scheint das irgendwas vom alten Tor zu sein. Vom sehr alten Tor. Das muss also schon nicht. Aber es war mal, wie wir sehen hier, es war mal weiß gestrichen. Naja, und hier noch so ein paar Teile, die, die wahrscheinlich an diesem Tor rangehört haben. Ja, ihr müsst euch entschuldigen, dass meine Kamera mal hin und her dreht. Keine Ahnung, was damit ist. Wahrscheinlich ist das Ding jetzt auch ein Arsch. Dem werde ich mir doch tatsächlich mal was Neues holen müssen. Weil das muss ja auch alles vernünftig drauf, ne? Schon nicht nur halben Kram. So, jetzt sind wir auch mit der Seite hier quasi mit der Hälfte durch. Einmal hier unten lang bin ich komplett gegangen. Jetzt habe ich hier die Hälfte weit ausgeworfen. Das mache ich jetzt noch mit der anderen Hälfte. Und hoffe, dass ich noch was Interessantes drauf kriege. Noch sind wir ja nicht durch mit dem Thema hier. Ja, noch Teile vom Zaun gefunden, wie ihr seht. Und jetzt habe ich hier nochmal so einen alten Erdspieß oder was ich was das auch immer ist gefunden. Hat mein kleiner Magnet hier hochgezogen, die kleine Kampfsau. Ich habe auch noch nicht den Hersteller rausgefunden, wer das jetzt ist. Sobald ich den rausfinde, ich bin aber auf der Spur. Ähm, habe schon ein, zwei Namen gehabt, aber sobald ich den rausfinde, sage ich euch den wahrscheinlich auch. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht ist das mein Geheimtipp. Nein, Quatsch. Kann ich auch machen, das bleibt ja unter uns, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt so einen fetten Erdspieß. Auch wirklich solides Metall. Wofür man den auch immer mal benutzt hat, keine Ahnung. Weil aber jede Menge Metall, hauptsächlich Metallschrott. Wirklich auch richtig schweres Zeug dabei. Jeder Schrottsammler wird sich äh, freuen. Das sind ein paar Euro hier. Ich werde natürlich wieder den Bauhof anrufen, dass der das abholt. Ähm, ja, ich mache weiter. Weiter geht's. Jetzt wird es, glaube ich, noch mal richtig interessant hier. Auch massiver Stahl hier. Zack. Was haben wir hier dran nochmal? Jetzt schrubbel ich nochmal eben ab hier. Zack, du springst gleich wieder dran. Also das ist wirklich massiv diesmal. Ach, geil. Hier. Alter Schlüssel. <lacht> Hier haben wir nochmal einen alten Schlüssel. Alter Schlüssel. Jetzt müssen wir noch die alte Schatztruhe dazu finden. Dann äh, haben wir heute den Jackpot gemacht. Ne? Da, einmal ein alter Schlüssel. Eindeutig. Mal gucken, was wir hier haben. Ja, manchmal hat man nur so einen Rostklumpen. Und man wundert sich, was da alles rauskommt. Hat die Form von Munition. Aber ich glaube nicht, dass das welche ist. Obwohl man weiß nie so genau, ne? Das ist glaube ich nicht, oder? Warum schon hin und her rubbeln? Auf wenn es Munition ist, dürfte da eigentlich nichts passieren. Nee, eine Schraube. Da oben, zack, das wird eine Schraube gleich. Also lohnt sich die Arbeit nicht. Hier wird es interessant. Keine Ahnung, was das für ein Teil ist. Hier ist, glaube ich, mal ein bisschen sauber. Auf jeden Fall sieht das 
schön aus. Ich vermute mal, dass es zu dem Tor da vorne gehört. Das ist ein schönes Stück Eisen. So was wird heute gar nicht mehr, gar nicht mehr gemacht. Ja. Guckt euch das an hier. Das wird zu dem Zaunteil da vorne, zu dem Öffner gehören. Und das hier ist eine Schippe. Oder war mal eine Schippe. So, ich packe mich schön alles an der Seite. Dann ruschen wir schön zusammen hier. Ach, das ist doch mal echt interessant geworden heute. Jede Menge Reliquien gefunden. Schönen alten Zaun. Jede Menge Baustahl. Einen alten Anker oder was das auch immer sein mag. Den haben wir ja da vorne. Den habt ihr ja sicherlich auch schon gesehen. Ich zeige euch den mal eben kurz hier. Das Teil hier. <lacht> Fix so fest oder irgendwie so ähnlich. So. Wir sind noch nicht ganz durch. Wir haben noch was. Und das will ich ja natürlich auch nicht vorenthalten. Das geht also jetzt gleich weiter. So, jetzt haben wir auch noch ein Fahrrad rausgeangelt. War extrem tief im Matsch. Ihr hört mich stöhnen, war ein bisschen anstrengend. Älteres Modell, davon habe ich auch schon am Anfang mich gewundert. Habe ich hier vorne quasi den Gabel, ein Stück von der Gabel am Haken gehabt. Das muss schon ewig da drin liegen. Ja, aber mein fetter selbstgebauter Magnet, der bis jetzt immer noch der beste ist, ähm, der hat es mal wieder erledigt und hat das Teil rausgeholt. Jetzt lohnt sich, für den, lohnt sich das für den Bauhof auf jeden Fall, äh, näher zu kommen. Ich meine, am Anfang hat sich der Haus schon gelohnt. Ja, wir sind noch nicht durch. Immer noch nicht. Das wird immer mehr und mehr und mehr. Wir haben hier noch ein kleines Stück. Ich bin mal gespannt, ob da noch was Aufregendes hier gibt, was ich euch zeigen kann. Sicherlich. Bis jetzt haben wir ja nun echt fette Sachen gehabt. Ein Anker oder einen vermeintlichen Anker, Baugerüst, Fahrrad, einen alten Zaun, Schlüssel dazu passend zu dem Zaun. Also wenn wir da rein möchten, können wir den auch noch öffnen. Ein altes Wagenrad, vermutlich auf jeden Fall. Der Außenrahmen äh, ist Metall, innen war Holz. Ja, ich war da schnacken. Ich mache es noch bis zum Ende und laber dann gleich ein bisschen. Jetzt wird es noch mehr interessant. Habe ich gerade rausgezogen hier. Wieder mit meinem selbstgebauten Burschen. Aber der Kleine hat es vorgeschnüffelt. Und zwar, guckt euch das an, wie das von außen aussieht. Also das ist hier das sind die Rostanhaftungen. Ich habe das schon ein bisschen abgeklopft. Das scheint oben einen Ledergriff gehabt zu haben. Das scheint irgendwie einen alten Ledergriff gehabt zu haben hier. Das sind quasi die Sachen, die ich abgeklopft habe. Aber das habe ich nicht gemacht, um euch das vorzuenthalten, sondern das ist quasi passiert, als ich es hier aufgeschlagen habe. Jetzt will ich das mal nach hier ein bisschen rübernehmen und noch ein bisschen weiter abklopfen. Da bin ich ja mal gespannt, wer herausfindet, was das ist für ein Teil. Auf jeden Fall hatte das hier oben drauf, ich kann das, das gleich noch mal eben zeigen, hier oben drauf den Ledergriff, hier so. Hier war, der so, war so ein Ledergriff drauf. Das ist der Bursche hier. Und was das jetzt ist, weiß der Teufel. Ich werde das noch ein bisschen abklopfen hier. Also das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall mechanisch, dass wir waren anscheinend mal rollen. Da sind die Deckel ja auch drauf hier. Vielleicht kann ich das ein bisschen mit unseren anderen gefundenen Sachen hier bearbeiten. Vielleicht kann man da irgendwas drauf sehen. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwer, das Teil. Ja, ich bin tapfer dabei. Wartet ab. Vielleicht sehen wir gleich noch irgendwas hier. Auf jeden Fall scheint da irgendwas drin zu sein. 
was aus Edelmetall ist, das rostet nämlich nicht hier vorne. Sieht so ein bisschen nach... Seht ihr jetzt so ein bisschen? Das sieht nach Kupfer aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kein Plan. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wie gehabt, wenn einer von euch weiß... Ey, ganz ehrlich jetzt. Ich glaube, das hat was mit, mit einer Waffe zu tun. Ich glaube, da ist eine Patrone drin. Jetzt wird es richtig interessant. Ist das hier eine Patrone? Dann ist das hier quasi... Dann sind da ja alles Patronen drin. Hier. Was? Dann ist das vom alten Maschinengewehr. Hammer, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt werde ich aber auch wahrscheinlich die Polizei rufen müssen. Und sowas nicht. Einsacken. Ja, einen Sprengkopf habe ich auch gefunden schon. Wie gesagt, guck dir meine anderen Videos an. Die sind einfach geil teilweise. Sind die richtig fett. 